那边的事情我已经搞定了。好好，知道了，辛苦你了啊。我们没事儿，您客气了，我一会儿把具体的细节发给您。好，谢谢，我已经登机了，拜拜。各位，我已经坐上飞机了，啊，这一次。是专门去魔都为我的毕业影片看景。哎，这一来一回的机票，可是花光了我全部的血本了。所以你们在看这条 vlog 的时候，一定要记得点赞投币哦。哼。看看，以前坐在旁边的不是大叔大妈就是熊孩子，这次居然是个美女，哇哦！看来我这一次是运气爆棚了。请各位乘客收好手机，系好安全带。好了，先不说了。嗯。怎么了？尊敬的各位旅客，飞机现在遇到了气流，有一些颠簸。请您系好安全带，不要在机舱随意走动，请您配合。怕吗？行行，注意分寸，起来吧，起来。我说，沈老板啊，你这故地重游游的不太开心啊。哎，沈豪，我再帮你一把啊。这封是给你的，这封你帮我给严小晨，不用谢谢我
。恭喜啊！我说您这个恭喜能再走点心吗？啊，你跟杨小晨到底怎么了？我每次好不容易靠近他一步，他却把我推得更远。我现在不知道他对我到底有没有哪怕是一点点。除了工作交集之外的感情，来来来来来，我跟你说，你啊，不用唉声叹气的，你走这几天还是有好消息的。告深思那个设计师撤诉了，也给了深思授权。哎，那设计师叫什么来着？袁。是小小。不是小小，什么都小小。我说那设计师。我是说，肯定是小小帮的忙。这个设计师我知道。叫卓元，他这个人性格很古怪，原来是我们深思的，他和小小之间也有一些渊源。你们深思的人告深思，这什么逻辑啊？是这样，这个卓元在去年就已经提出来自己的灵感耗尽，在合约到期之后呢，他就没有再跟深思续约。深思后来又来了一个新的设计师，在他新推出的产品当中，私自盗用卓元留下来的素材，所以这个卓元勃然大怒。我听说，我妈找了很多关系，动用了很多人情，就是希望这个卓元能网开一面。但是谁劝都没有用。那严小晨跟他什么关系？为什么严小晨说就有用啊？这个卓元，他非常固执，但其实说实话，他是个性情中人。如果是小小拜托他的话，他应该会给小小面子。不过小小。应该费了很大的力气。你说的两句，来。那我真说了。说，赶紧说，快。沈豪，大哥，您说了这么半天都没有说到重点。严小晨这么费劲的帮你，他对你能没有感情吗？我三年前说你的话，我今天还这么说你，你可真够蠢的。咱俩喝不带的。去看方宇吗？我送你。这是贝彤让我给你的，是不是第一次看雨神这么人模狗样的，有点不适应？有点。小小，谢谢你。谢我什么？深思版权抄袭车速的事情，是你帮的忙吧？其实我有点惭愧，你这么帮深思，我妈还那样怀疑你。其实，从某种意义上来说，你妈的怀疑没有错。我确实是说服了王总不要投资深思，还说服了几个本来有意向投资的人。因为，心地答应投资深思的要求就是。一定要成为深思唯一的投资方。你不仅帮了深思版权的事儿，你还说服了 Cindy 投资深思，这对于深思名誉上有很大的帮助。不管怎么样，我还是想谢谢你。其实是 Cindy 的决定，我只不过是公事公办罢了，也不是为了你。不管你是不是公事公办，还是为了我。我对你的感激之情，都是一样的。我今天在这儿留下来陪我妈，你要不一会儿早点回去。我留这儿陪你们，放心吧，我不露面。我早有准备，带来 iPad， 工作陪护两不误。不是我
。我妈现在她什么都不记得了，你真没必要这样做。快进去吧，别让她等太久。